हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे आई विल टॉक अबाउट साइंटिफिक नॉलेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है लेट डिस्कस अबाउट साइंटिफिक नॉलेज बिफोर वी नाइंग साइंटिफिक नॉलेज वी नीड टू नाउ अबाउट साइंस हमें साइंटिफिक नॉलेज को जानने से पहले साइंस के बारे में जानना जरूरी है ठीक है तो साइंस क्या कहता है या साइंस की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं द ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस और वी कैन से दैट दूसरे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आप देख सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेख के आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा आपको पता ही है वैसे और सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है ठीक है अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज की तो साइंटिफिक नॉलेज वह नॉलेज है जो कि किस पे बेस होता है मेथड्स एंड प्रोसीजर पे बेस होता है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके और फिर लिख लिख सकते हैं उसमें ठीक है एनी सब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड साइंस ओनली इफ द स्टडी मेथड ऑफ दैट सब्जेक्ट आर साइंटिफिक किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस तब कहेंगे जब उसके जो स्टडी मेथड्स होंगे वो क्या होंगे साइंटिफिक होंगे साइंटिफिक नॉलेज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड कलेक्टिंग डाटा वी विल कॉल एनी नॉलेज साइंटिफिक व्हेन इट हैचर साइंस किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंट या किसी भी नॉलेज को हम साइंटिफिक नॉलेज तब कहेंगे जब उसके पास कुछ ये नेचर्स होंगे जैसे आगे हम पढ़ेंगे कुछ नेचर साइंटिफिक नॉलेज के नेचर्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिविटी किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कंसीडर तब कहेंगे जब उसके पास क्या हो ऑब्जेक्टिविटी हो ऑब्जेक्टिविटी मतलब सिंपल इसका मतलब अगर हम जाने तो कोई भी मत अगर किसी रिसर्चर्स ने दे दिया है या किसी साइंटिस्ट ने दे दिया है तो उस मत पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी मींस दैट व्हेन मेनी रिसर्चर्स हैव स्टडीड अ प्रॉब्लम एंड दे ऑल कम टू द सेम कंक्लूजन देन इट कैन बी सेड दैट द कंक्लूजन ऑफ टेन आर ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिविटी आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं तो वो साइंस साइंस ही है वो एक हिसाब से साइंस ही हम उसे कंसिडर करेंगे कि साइंस का सबसे पहला जो है वो ऑब्जेक्टिविटी है दूसरा दूसरा नेचर अगर हम देखें साइंटिफिक नॉलेज का तो उसमें वेरिफियाबिलिटी होती है यानी कि सत्यता होती है द सेकेंड मेजर एलिमेंट ऑफ कंसी एलिमेंट ऑफ कंसीडर एनी सब्जेक्ट एज साइंस इज ऑथेंटिसिटी साइंस डिपेंड्स ऑन अपॉन साइंस डाटा किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कंसीडर तब करेंगे जब उसके पास क्या हो ऑथेंटिसिटी हो या सत्यता हो प्रमाणिकता हो ठीक है साइंस किस पे डिपेंड होता है जो हम डाटा गैदर करते हैं किसके थ्रू आवर सेंस के थ्रू यानी कि सेंस ऑर्गन यू नो यू आप जानते हैं कि साइंस ऑर्गन क्या होते हैं ठीक है तो थर्ड वन थर्ड वन है आपका यूनिवर्सबिलिटी जो नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की हम तीसरे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिबिलिटी तीसरा एक नेचर है एनी सब्जेक्ट कैन बी कंसिडर एज अ साइंस ओनली इफ इट्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर यूनिवर्सल इफ द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ अ सब्जेक्ट आर स्टडीड बाय साइंटिफिक मेथड एंड दीज प्रिंसिपल एंड रूल्स आर ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिक एंड प्रिडिक्टिव देन दे आर ऑल्सो डेफिनेटली यूनिवर्सल किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस तब कंसीडर करेंगे जब उसके पास क्या हो यूनिवर्सल हो जब उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल क्या हो यूनिवर्सल हो यानी कि सार्वभौमिक हो सभी जगह एक ही रिजल्ट जो दे उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल कहेंगे उसके बाद आता है चौथा नेचर साइंटिफिक नॉलेज का ये क्या होता है टेंटेटिव होता है टेंटेटिव या कि यानी कि प्रोविजनल साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट परमानेंट इट इज टेम्प्रेरी नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है परमानेंट नहीं होता है यह टेम्परेरी टेम्परेरी होता है यह बदल सकता है ठीक है इसलिए यह परमानेंट नहीं होता है यह टेम्परेरी नॉलेज होता है ठीक है इसका जो एरिया है साइंटिफिक नॉलेज का एरिया यह हम कह सकते हैं साइंस का जो एरिया है वो ब्रॉड है वाइड है उसके बाद नेक्स्ट नेचर पे हम बात करें तो सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन एक साइंटिफिक नॉलेज का क्या है एक नेचर है ए साइंटिफिक रिसर्च एडोप्ट अ सर्टेन सिक्वेंशियल प्रोसीजर 
ठीक है उसके बाद एन ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ रिसर्च फॉर कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी ठीक है ये हम सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन में हम पढ़ रहे हैं ठीक है जनरली दिस प्लान इंक्लूड अ फ्यू साइंटिफिक स्टेप्स फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड साइंटिफिक जनरलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेचर है साइंटिफिक नॉलेज का रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए किसी भी रिलायबल होना चाहिए ठीक है वेन साइंटिफिक नॉलेज टू गिव सेम रिजल्ट अंडर द प्रिस्क्राइब सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो कोई भी सरकमटेंस हो जब वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करें तो उसे हम क्या कहेंगे साइंस करेंगे साइंस का एक नेक्स्ट नेचर है वो है प्रिसीजन क्या होना प्रिसीजन मतलब सटीकता होनी चाहिए शुद्धता होनी चाहिए साइंटिफिक नॉलेज में क्या साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है प्रिसाइज होता है आप मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आप स्क्रीन शॉट ले इसे आगे पढ़ सकते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट नेचर एक्यूरेसी साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है एक्यूरेट होता है ये भी आप स्क्रीन शॉट ले आप पढ़ सकते हैं ठीक है कोई भी फिजिशियन लाइक कॉमन मैन की तरह ये तो नहीं कहेगा कि यार इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ये स्लाइटली इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो इसे ये वाली गोली दूँ कोई भी साइंस का कोई भी साइंटिस्ट हो वह क्या करता है थर्मामीटर के थ्रू उसको वह मेज़र करता है तब जाके उसको वो वाली दवाई प्रोवाइड कराता है जिससे उसका बुखार या जो भी टेम्परेचर जिसकी वजह से वह इंक्रीज हो रखा है उसकी वह दवाई दें ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेचर की अगर हम बात करें तो दूसरा नेक्स्ट नेचर है एब्स्ट्रैक्टनेस ए जनरल साइंस साइंटिफिक प्रिंसिपल इज हाईली क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि अमूर्तता इनमें पाई जाती है ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट नेचर की बात करें तो साइंटिफिक ने साइंटिफिक का लास्ट नेचर है एथिकल न्यूट्रिलिटी वैसे तो बहुत सारे इसके नेचर्स होते हैं साइंस के तो ये मेन मेन कुछ हैं तो साइंस इज़ अ एथिकल न्यूट्रल होता है ठीक है यह खाली नॉलेज को सीख्स करता है ठीक है अब उसके बाद सोसाइटी डिटरमाइन करेगी या सोसाइट सोसाइटी बताएगी कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है उस चीज़ को जैसे कोई एटम बना दिया एटम बॉम्ब बना दिया या फिर कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ बना दी जो साइंस रिलेटेड हो अब उसका यूज किस तरीके से हम हम लोग करते हैं वह हम लोग हम पे डिसाइड होगा ठीक है अब साइंटिफिक नॉलेज को इसके कुछ स्टेप्स हैं फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन साइंटिफिक नॉलेज पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसका फॉर्मूलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव का हम फॉर्मेशन करते हैं ठीक है उसके बाद फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम का निर्माण करते हैं हाइपोथेसिस का हम बनाते हैं फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद उस डाटा का एनालिसिस करते हैं फिर उसका उस उसको हम टेस्ट करते हैं देन रिजल्ट जो कंक्लूजन निकला है उसको हम जनरलाइज करते हैं ठीक है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज की यह क्या होता है हमेशा साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है हाइपोथेसिस बेस्ड होता है साइंटिफिक नॉलेज जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल होता है ठीक साइंटिफिक नॉलेज सिंथेटिकल होता है और एनालिटिकल मेथड की मेथड होता है ठीक है साइंटिफिक नॉलेज इज कॉम्पिटेटिव इन नेचर होता है यानी कॉम्पिटिशन इसमें लगातार चलता रहता है किसी ने कुछ बना दिया तो किसी ने कुछ बना दिया मतलब ऐसे चलता रहता है साइंटिफिक नॉलेज इज मेटेरियलिस्टिक होता है ठीक है साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है ट्रांसफेरेबल होता है बिकॉज इट यह क्या होता है एक्सप्लिस नॉलेज होता है ठीक है एक्सप्लिस नॉलेज इज टेंजिबल होता है मूर्ता होती है इट इज फिक्सड ऑन सम काइंड ऑफ मीडियम सच एज बुक्स ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया तो आप स्क्रीन शॉट करके आप इसे रीड कर सकते हैं वैसे थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ ट्रेडिशनल नॉलेज को हम इंडिजिनस या लोकल डोमेस्टिक नॉलेज भी कहते हैं ठीक है आप स्क्रीन शॉट ले कर आप इसे पढ़ सकते हैं वैसे इसका मेन करेक्टर है कि यह औरली ट्रांसफ़र हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन इसके कुछ टाइप्स हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के कुछ टाइप्स हैं कल्चरल नॉलेज होता है एग्रीकल्चर नॉलेज होता है मेडिकल आप इसे पढ़ सकते हैं इसके हम करेक्टरिस्टिक्स 
हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तो यह एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप एंड प्रिजर्व बाय ए लोकल कम्युनिटी हमारे द्वारा ही उसको प्रिजर्व किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है ये ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन और डायनेमिक होता है इन डायनेमिक इन नेचर होता है ठीक है द्वितीय प्रकृति होती है इसकी ये इंट्यूशन इन, बेस्ड होता है यह औरली और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के थ्रू यह ट्रांसमिट हो हो सकता है और कल्चर कल्चरल सेंटर होता है एसोसिएटेड विद कल्चर ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज इज स्पिरिचुअल नॉलेज होता है जो धार्मिक जो हमारा ज्ञान होता है उस पर बेस्ड होता है ठीक है इट इज़ डन बाय अ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस यह किसके थ्रू होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू यह काम करता है ठीक है ट्रेडिशन नॉलेज इज अ सेंटर सेंट्रल पॉइंट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इन इंडिविजुअल्स ट्रेडिशन नॉलेज क्या होता है कॉपरेशन इन नेचर होता है या कॉपरेट करता है और हम कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ट्रेडिशनल नॉलेज से ही मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ट्रेडिशनल नॉलेज से उसकी उत्पत्ति हो रखी है ओरिजिन हम उसको कह सकते हैं तो थैंक यू गाइस